il y a un invité qu'on aime beaucoup qui vient de nous rejoindre, Frédéric Zetoun, ah. parolier, chroniqueur musical. Bonjour Frédéric. Coucou, et comment ça va Salut. Bien écoutez, ça va, nous sommes très heureux de, de vous voir euh, ce soir, nous avions hâte hein, d'être avec vous, nous sommes très heureux de vous retrouver, c'était important. Moi, je suis très heureux d'être avec vous. Eh bien, c'est un, un, un plaisir partagé. <rire> Fred, tu, es une fourni, tu es un fournisseur d'accès internet merveilleux, toi aussi tu parles, on t'entend avant qu'on entend Dylan, ouais, c'est formidable. Mais j'entends qu'il y a une meilleure connexion, la, 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 la régie a... C'est cher en fait, j'ai pris de l'avance. <rire> bon, la, régie, la régie a fait des progrès en tout cas. Alors euh, Frédéric, c'était important que vous soyez présent à cette soirée. Est-ce que vous avez une déclaration d'amour ce soir à faire à Israël oh, C'est pas que ce soir, c'est une déclaration... Euh... Israël, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de, de nos préférences, pour reprendre une chanson de Julien Clerc qui sera notre invité bientôt dans les, dans les, dans les chansons de même. Oh, la promo, bien joué, la promo. <rire> la promo. Yes, classe oh, oh, oh. Il y en a là-dedans bah ouais. <rire> Prenez des leçons, il en a <rire> ah, oui, le gars sont... <rire> Donc une déclaration d'amour pour Israël. Continuez, vous avez été coupé, hein, Frédéric. Non, 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 non je, je, je disais qu'il n'y a pas de déclaration euh, spéciale ce soir, c'est une déclaration euh, quotidienne. Enfin, mmh. euh, Mais que représente pour vous cet état, peut-être à, à titre personnel Des vacances. Des vacances. <rire> <rire> La bouffe. Des vacances géniales. Euh, L'été prochain, alors là, moi, je vais me faire un petit peu de promo. L'été prochain, un concert, le, le 18 août, euh, à Zoa, euh, à, à Tel Aviv, ouais. près, près d'Isengoff. Euh, ça, ça représente des, des, des grands moments de bonheur. Ouais. Ça, représente, ça représente une partie de ma famille qui est là-bas. J'imagine ce qu'on a, qu a tous dans le cœur. Euh, Bien sûr. Bah, si les salles ne réouvrent pas en France et que tous les artistes français viennent jouer en Israël, ça nous fait une programmation <rire> incroyable. Il n'y hein. aura jamais eu autant de théâtre en Israël. Ça va être génial. Mais ça, ça y est, ça, ça ouvre, ça y est, c'est ouais, ouais. vachement bien. Merci, merci. Ça, vachement bien. Bon, Frédéric, on sait que vous êtes incollable hein, sur, sur la chanson, puisque c'est vrai, bah, souvent sur Radio-J, euh, tous les jours, euh, on a le plaisir d'entendre votre chronique. Toutes les chansons euh, ont une histoire, souvent des, des reprises voilà, de chansons euh, cultes françaises en, en hébreu. Et justement, oui. vous Attends, allez jouer... Pardon. Oui, qu'est-ce qui qu 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 se passe non, Je voulais juste dire un truc. En fait, pardon, Frédéric, euh, en fait, elle s'en fout, Ilana. Mais moi, je voulais juste dire que je suis hyper fan. Et en fait, moi, je suis très content d'être là, de faire des chroniques, des blagues et tout. Moi, la seule raison pour laquelle je suis là, c'est est-ce que quand tu rejoues, je peux faire ta première partie, s'il te plaît <rire> Écoute, euh, regarde, 18 août, euh, à Tel Aviv, viens, je t'amène ah, voilà. Bonne soirée les filles, c'est super, merci <rire> Et bah donc, non, et Fonzi qui se barre, ça y est, ah, il a ce qu'il voulait Alors Fré Frédéric, pour la petite euh, anecdote, parce que pour le coup c'est sincère et c'est vrai, euh, j'étais en train d'écrire mon conducteur, j'ai vu que tu étais invité, et euh, réellement Fonzi Cohen, qui est, euh, qui est comédien et qui est mon co-auteur, m'a dit, hé hey, tu poses ton stylo tout de suite, je suis vraiment fan euh, de ce mec, mais fan, 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 et laisse-moi lui parler moi donc voilà c'était euh, c'était évident qu'on allait vous faire vous rencontrer bon Fr Frédéric on va on va jouer à présent puisque euh, tout au long de cette soirée donc on a on a fait de nombreux jeux avec avec nos invités et là je vais vous le dire c'est un jeu c'est du lourd il est fait pour vous il a été taillé pour vous euh, Frédéric alors ça s'appelle le blind test évidemment comment ne pas penser à vous quand on quand on parle de ce jeu alors je vous rappelle le principe hein. on écoute une musique une musique alors ce sont de, des reprises connues euh, de chansons euh, françaises en hébreu et vous devinez le titre Frédéric et vous pouvez jouer aussi euh, Judith euh, Fonzi euh, en studio Allez, c'est parti, première chanson. Poupée de cire, poupée de cire. Ah, bravo Oh là là, j'ai pas eu le temps de dégainer. Oh là là <rire> Poupée de cire, poupée de cire. Un point pour Frédéric. Un attends, point attends, pour attends, Frédéric. Attends, allez, attends, allez, attends, allez, allez, on France Gall, voilà, France écrit, écrit euh, par, euh, par Serge Gainsbourg et interprété par Schlichiat Ateoumim. On enchaîne, deuxième chanson à présent. Le beau roman, le beau roman, ah, mais ça, mais faut le chanter, faut le chanter. C'est ça C'est un beau roman. roman c'est ça ouais, Même histoire. C'est ça. Enfin, même si c'est pas ça, 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 ça passe. Hein. <rire> ce d'aujourd'hui. On la laisse. Ça, c'est pour rien faire. C'est pour chez Ava. Ah, ça va en hébreu aussi. Une magnifique chanson. De Michel Fugain, interprété, euh, interprété Frédéric, peut-être que vous allez nous le dire par. Non, ça, je connais pas le nom de l'interprète. Ah, Dani Litani, bon. Et, et il faut savoir que tout cet, cet, euh, cet espace, enfin, ce, ce, ce. Pardon, excusez-moi, je cherche le mot. <rire> Pardon, oh, non, bon, bon, tu ouais. sur Radio J. Non, non, j'allais dire que ces monuments de la chanson française qui sont traduits en hébreu par des chanteurs israéliens s'appellent les chansonim. Comme ah, ça, ils disent, ils te disent, ah oui, on fait des chansonim. Ça veut dire qu'ils reprennent ouais. nos euh, monuments de la chanson française. C'est une belle histoire. Une belle histoire. Si pour Shell A va en hébreu, je crois. Vous me validez, Judith, c'est bon, ça va Oui, à peu près. Arrêtez de la faire à Oh, vous que ça l'emmerde. <rire> Troisième chanson à présent, on y va. Euh, 
nommer une femme. Chabada bada. c'est pas un titre. Bah en fait c'est le film de Claude Lelouch. On a même une femme, c'est la carte. C'est le film de Claude Lelouch, écrite par Pierre Barou, un grand grand monsieur qui nous manque beaucoup. Ouais, et interprété par Nicole Croisi. C'est ça. Et interprété, euh, et interprété donc en hébreu par Rivka Mihaili et Benny Amadourski. Vous êtes vraiment euh, incollable en fait. Ah, il est en train de nous mettre une raclée. Je vais défoncer. Ah, J'ai euh, je, 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 <rire> pas d'autre expression. Là. Allez, quatrième chanson. Ça, c'est plus dur. Il y a de piaf <rire> Non. Non, bah attends, tu te moques pas de moi, t'es malade. <rire> T'as des piaf Yada Noesh, Yada Noesh. Ah oui, oh là là. Oui, euh, ah, tu dis oui, mais bien sûr. Euh, les vieux amants. Ah, ah, mais c'est magnifique. Jacques Brel, forcément. Et puis alors, c'est une petite touch en hébreu, je trouve quand même. Hein. Ouais, je trouve que ça apporte cette petite touch à Moyen-Orient. Ouais, ouais. Ça chiale plus en hébreu. Mais en général, les chansons un petit peu pleure. nostalgiques, tristes comme ça, ça passe toujours ouais, en, en hébreu. Ouais, en hébreu, ouais. Ça trouve, il dit n'importe quoi, mais on pense qu'il est amoureux. <rire> Interprété par Yossi, Azula. C'est un 4-0 pour, euh, <rire> pour Fred Zetoun. Allez, cinquième chanson. Ben oui, Aline, forcément Aline Il dit Aline en hébreu Il dit Aline, il dit Aline Non, il dit Rivka Et j'ai crié Il dit vraiment Aline en hébreu Je sais pas, c'est la question que j'ai posée Il dit Aline Il dit Aline Il dit Aline Christophe, interprété par Tomer Ishaïoua Merci beaucoup, Frédéric Zetoun, d'avoir joué le jeu c'était vraiment un plaisir de vous avoir euh, avec vous. Merci à, à Judith et, et Fonzi. Peut-être, Fonzi, vous voulez dire un, un dernier mot Vous restez non, non, bah, sur voilà, le numéro. Euh, le numéro. Je le 16 pour le filage. <rire> euh, voilà, écoute, euh, après on ira faire une petite soirée. Euh, voilà, ma première partie durera 15 minutes, carré, nickel. Euh, voilà. <rire> Voilà. Le rendez-vous est pris. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, Frédéric. Oh.